good morning students now we had finished this lesson first lesson nutrition and plants and now we start with lesson 2 nutrition in animals i will be sending you the question answers photographs along with uh, the further videos uh, 1122 pages every day you have to copy it down in your workbook and notebook as per the instructions given right now let us start with lesson 2 nutrition in animals you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants right underline this point this is very important animals get food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants some animals eat both plants and animals recall that all animals including humans require food for growth repair and functioning of the body animal nutrition includes nutrient requirement mode of intake of food and its utilization in the body animal nutrition includes nutrient requirement mode of intake of food and its utilization in the body you have studied in class 6 that food consists of many components try to recall and list them below many components means uh, food contains uh, proteins then vitamins right minerals it contains it also contains carbohydrates sugars that we studied in last lesson right uh then it also contains with fiber then uh, proteins vitamins minerals uh, right further many components like this now glucose you can write or starch you can write right further the components of food such as carbohydrates are complex substances these com so uh, you can write yeah vitamins also here we have written vitamins minerals carbohydrates fats you can write sorry cut down glucose write down fats there okay the components of food such as carbohydrates are complex substances these complex substances cannot be utilized as such so they are broken in down into simpler substances right these these uh, substances cannot be directly taken so they are broken down into smaller or simpler substances by our uh, digestive system right so they are broken down into simpler substances the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion now underline this this is the definition of digestion the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion mark this you have to write it see complex substances this is a chain and these are broken down into simple smaller units right now these can be easily digested and absorbed in our body so all complex substances are broken down into smaller pieces and further absorbed different ways of taking food the mode of taking food into the body varies in different organisms bees and hummingbirds suck the nectar of plants infants of human and many other animals feed on mother's milk snakes like the python swallow the animals they prey upon some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them right so taking uh, the way of taking food is different in different animals different organisms take different uh, uh they they have different ways of taking food right examples like bees and hummingbirds suck the nectar nectar they they make honey right so they uh, suck the sweet substances available in the uh, flowers infants uh, have mother's milk right then um, snakes like python swallow the animals and then their uh, digestion uh, happens into their stomach which they prey on right उनका जो प्रे होता है उनको पूरा के पूरा स्वेलो कर जाते हैं देन एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय पानी में जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको लेकर के उन पे फीड करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स राइट 
now let us move on to activity 2.1 what is the type of food and mode of feeding of the following animals write down your observations in the given table you may find the list of modes of feeding given below the table helpful there is a list given over here now snail snail what does it do how does a snail uh, take its food it is siphoning i think kind of food snail takes smaller uh, organisms and eats them ant ant we can write it as scraping it scrapes on sweeter substances right then eagle eagle captures so capturing then further hummingbird hummingbird sucking they suck the nectar from the flowers then lice capturing and swallowing both aayega idhar then uh, lice is also sucking they suck the blood then mosquito mosquito also sucking butterfly also sucking house fly you can say uh, siphoning chewing i don't think it is there in any one of them snail you can write down siphoning only okay kind of food we will study further now amazing fact starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium calcium carbonate right it feeds on animals which are covered by calcium carbonate after opening the shell the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell the stomach then goes back into the body and the food is slowly digested matlab jab wo food capture karti hai to stomach uske andar se bahar aa jata hai and then it uh, captures the food and then the stomach again goes inside its body right so partial digestion takes place outside its body that you can say now let us study digestion in humans uh, we take in food through our mouth through the mouth digest and utilize it the unused parts of the food are defecated defecated matlab jo an jo portion humko zaruri nahi hai they are thrown out of the body have you ever wondered what happens to the food inside the body the food passes through a continuous canal the which begins at the buccal cavity buccal cavity yani muh ka jo cavity hota hai jahan se aap food andar lete ho from your mouth and ends at the anus anus matlab the portion where uh, the digestive system ends from where the food is thrown back the undigested food is thrown outside the canal can be divided into various departments compartments the uh, number 1 the buccal cavity number 2 food pipe or esophagus number 3 stomach number 4 small intestine number 5 large intestine ending in the rectum and number 6 the anus anus is the last part of your large intestine from where the undigested food comes out of your body right so underline these parts of the digestive system it is also called alimentary canal ye pure canal ko alimentary canal bhi bolte hain right it is not a very long path is it not a very long path these parts together form the alimentary canal or digestive tract jisko bolte hain the food components gradually get digested as food travels through the various compartments the inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands the liver and pancreas secrete digestive juices now salivary glands liver bhi ek type ka gland hai and pancreas bhi gland hai liver mein se bile juice nikalta hai kya nikalta hai bile juice right it is yellow in color bile salts bolte hain usko do teen type ke bile salts hote hain which come and mix with the food to make it to digest it to break it is extremely essential for breaking down of proteins liver mein se jo juice nikalta hai and pancreas pancreas mein se 
क्या निकलता है इट जनरेट्स इंश्यूलिन इंश्यूलिन जो जरूरी होता है आपका शुगर ब्रेकडाउन के लिए यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन करके उसके छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं शुगर या ग्लूकोज के ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए इंश्यूलिन की जरूरत होती है जो लोग डायबिटिक होते हैं उनकी डाइजेस्टिव uh, सिस्टम में इंश्यूलिन ठीक से जनरेट नहीं होता है बिकॉज उनका पैनक्रिया पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है राइट दैट इज वाई उनको ऊपर से इंश्योलिन लेने की जरूरत पड़ती है या दे टेक टैबलेट्स राइट तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे फूड के साथ मुंह में मिक्स होती है सलाइवरी ग्लैंड जनरेट करती है सलाइवा यानी जो आपके मुंह में जो थूक आता है दैट इज सलाइवा राइट वो फूड के साथ मिक्स होके क्या होता है उसको सॉफ्ट करता है एंड फर्दर द मूव द द फूड मूव्स डाउन योर ईसोफेगस दैट इज योर फूड पाइप ताकि वो अंदर इजिली स्लाइड हो सके राइट right? फूड पाइप में से वो जाता है स्टमक के अंदर स्टमक के बाद में आते हैं लीवर लीवर में से बाइल जूसेस उसके अंदर मिक्स होता है टू ब्रेक डाउन प्रोटीन सो यू कैन राइट डाउन लीवर जनरेट्स बाइल जूस बाइल सॉल्ट बाइल जूस विच डाइजेस्ट प्रोटीन यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए लिख के रखो उसके बाद यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो पैनक्रियाज generates insulin right insulin is a hormone it helps digestion of sugar that is glucose right now for the the digestive juices convert complex substances of food substances of food into simpler ones the digestive tract and the associated glands uh, uh, together constitute the digestive system the digestive tract and the glands associated with it constitute the digestive system this is the diagram of digestive system you have to draw this diagrams two times in homework see kaise kaise hota hai hum dekhte hain we will see what are the parts right in the mouth सी दिस इज द बकल कैविटी जिसमें से आपका फूड आता है अंदर सलाइवरी ग्लैंड आपके टंग के नीचे होते हैं जीप के नीचे होते हैं जो सलाइवा रिलीज करते हैं सलाइवा यानी थूक मैंने बताया आपको उसके बाद वो ईसोफेगस में वो मिक्स होके चू होके फूड आपका ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से नीचे उतरता है राइट right? नीचे उतरता है स्टमक में जाता है ओके देन इट गोज टू द स्टमक ओके नाउ स्टमक इज कनेक्टेड टू लीवर लीवर में से बाइल सॉल्ट उसके अंदर एड होते हैं राइट उसके साथ ही ब्लैडर भी अटैच होता है गॉल ब्लैडर देन फर्दर द फूड मूव्स बीच में पैनक्रियाज में से भी उसके अंदर जूसेज एड होते हैं पैनक्रियाज एरा पैनक्रियाज इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड एंड देन फर्दर इट मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन राइट स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर एब्सॉप्शन असीमिलेशन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिर वहां से जो वेस्ट पोर्शन होता है दैट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्सॉर्प्शन होता है पानी जो होता है फूड के साथ जो आता है वो पानी का एब्सॉर्प्शन होता है एंड ड्राई वेस्ट जो होता है वो रेक्टम के थ्रू एनस के थ्रू आपकी बॉडी के बाहर निकलता है राइट सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एटलीस्ट टू टाइम्स विथ कंप्लीट लेबलिंग राइट right? कंप्लीट लेबल करना है ताकि आपको पता चले कौन सा पोर्शन क्या है और अगर आपको ड्राइंग नहीं जमता है तो थोड़ा प्रैक्टिस करो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्दर नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द माउथ एंड द बकल कैविटी फूड इज टेकन इन द बॉडी थ्रू द माउथ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन जो बॉडी में हम फूड लेते हैं मुंह से पहले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इंजेशन बोलते हैं यानी अंदर लेना वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मिकेनिकली इन टू स्मॉल पीसेस ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स अवर टीथ वेरी इन अपियरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स राइट टीथ को डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं यहाँ पे टीथ का डायग्राम आपको दिया है कौन से टीथ क्या होते हैं अरेंजमेंट इन द जॉ दैट वील स्टडी फर्दर नाउ लेट अस रीड हियर 
milk teeth and permanent teeth do you remember uh, about falling off your teeth some years ago the first set of teeth grows during infancy yani bacche jab aap hote ho tabhi and they fall off at the age between 6 to 8 6 se 8 saal ki umar ke beech mein wo sare teeth gir jate hain these are termed as milk teeth right unko milk teeth bolte hain dudhiya daant bolte hain the second set that replaces them are the permanent teeth the permanent teeth may last throughout the life or fall off ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज राइट आगे के टीथ आपके परमानेंट होते हैं बट अभी फिर बड़े एज में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से वो गिरते हैं बट दे आर योर परमानेंट टीथ नाउ लेट एस स्टडी बुझो इज फैसिनेटेड बाय हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर टू पॉइंट टू यहाँ पे जो हमने देखा ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ would you like to make a wild guess we have given its approximate length on page number 16 just imagine how uh, such a long structure is accommodated in small space in your body kitna sa chhota sa dikh raha hai aapko par wo kitna lamba hota hai 2 meter lamba hota hai at the most uh, exact aapka 16 page pe diya hoga kitna lamba hai right aur usko coil karke pura aapke pet mein rakha hai to socho kitni choti jagah mein kitni badi चीज़ कॉइल करके रखी है नाउ वी विल जस्ट स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ टीथ हियर कौन से कौन से टीथ्स हैं पहले जो चार होते हैं आगे के जो आपके जॉ लाइन में दे आर कॉल इंसीजर्स राइट चार टीथ दे आर जस्ट यूज टू ब्रेक द फूड देन ये जो होते हैं दो कैनाइंस होते हैं उसके बाजू में कैनाइंस जो है वो पॉइंटेड टीथ होते हैं देखो यहाँ पे पॉइंटेड दिया है राइट पॉइंटेड टीथ वो टीयर करने के लिए किसी भी फूड को आपको एक नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के लिए कुछ टीयर करना पड़ता है तो टीयर करने के लिए कैनाइंस आपको काम आते हैं बिकॉज दे आर पॉइंटेड इन शेप प्री मोलर्स प्री मोलर्स यानी जो ये दाढ़ बोलते हैं ना पीछे के दो प्री मोलर्स और लास्ट के तीन मोलर्स होते हैं दे आर यूज फॉर एक्सटेंसिव च्यूइंग एंड ब्रेकिंग ऑफ फूड राइट सो दिज आर द टाइप्स ऑफ टीथ विच आर प्रेजेंट इन योर जॉ टोटल थर्टी टू टीथ आर देयर राइट कितने हुए फाइव थ्री प्लस टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन इन वन जॉ सो ऊपर का और नीचे का जॉ मिला के टोटल हाउ मेनी टीथ आर देयर थर्टी टू ओके नाउ वी शेल स्टॉप हियर टुडे एक्टिविटी टू पॉइंट टू वी विल डू नेक्स्ट टाइम